ஹேப்பினஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்க கோவை அப்படின்னு இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிளாக் தாங்க என்னோட கிறிஸ்குட்டியோட தேர்ட் பர்த்டே செலிப்ரேஷன் தான் பார்க்க போறோம் இதுல வீட்லயே நாங்க சிம்பிளா ஸ்பைடர் மேன் தீம்ல பர்த்டே டெக்கரேட் பண்ணிருக்கோம் அதில் பலூன்ஸு டேபிள் டெக்கரேஷன் பர்த்டே பேனர் எல்லாமே நானே ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதோட வீடியோஸ் எல்லாம் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் நம்ம சேனலில் இதை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷனாக வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு பர்த்டே பேனர் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் இங்கே வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பைடர் மேன் ஃபேஸ் மாதிரி நான் டெம்ப்ளேட் ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஹார்டாக இருக்க மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஹார்லிக்ஸோட அட்டை தான் இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இதில் இந்த மாதிரி ஸ்பைடர் மேனோட ஃபேஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு அதை டெம்ப்ளேட்டாக வச்சு நம்ம ப்ளூ கலர் ஷார்ட் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் அந்த ஷார்ட்டில் நம்ம எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ட்ரேஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்ட்டு ஹெச் ஏபிடிஒய் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபேஸ் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஃபேஸ் ரவுண்டாக கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் இங்கே வந்து கிளிட்டர் பே இந்த மாதிரி த்ரீ டி அவுட்லைனர் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் ஃபெவிக்ரில் பிராண்டோடது த்ரீ டி அவுட்லைனர் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் கிளிட்டர் இது ஸ்பைடர்மேன் ஃபேஸில் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய லைன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த வெப் மாதிரி டிசைனு அதுக்காக நான் இந்த கிளிட்டர் பென் டியூப் எடுத்திருக்கேன் இதில் இந்த மாதிரி அந்த வெப் மாதிரி டிசைன் வந்து இந்த த்ரீ டி அவுட்லைனர் வச்சு இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிளிட்டர் ஃபோம் ஷீட் அந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் கிளிட்டர் ஃபோம் ஷீட் ஸ்டேஷனரி கடையில் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அதில் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எழுதி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பைடர் மேனோட கண்ணு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் வரைஞ்சி கட் பண்ணிக்கிறேன் இதை கட் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஸ்பைடர் மேன் ஃபேஸில் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த கிளிட்டர் ஷீட்டில் ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸையும் இந்த மாதிரி ஃபெவிகோல் போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா லெட்டர்ஸுமே நான் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஷீட்டாக ரெடி பண்ணிக்கிறேன் ஃபைனலாக எல்லா டெம்ப்ளேட்ஸும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்பைடர் மேனோட ஐஸை ஹைலைட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மார்க்கர் பிளாக் மார்க்கர் வச்சு இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கிறேன் மார்க்கர் இல்லைன்னா ஸ்கெட்ச் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி அவுட்லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸும் செப்பரேட்டாக இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டேன் இது ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து ஒரு ஹேங் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சாட்டின் ட்ரிப்பனும் ஒரு ஸ்டாப்லரும் எடுத்துக்கிறேன் சாட்டின் லிப் ரிப்பனில் இந்த மாதிரி வச்சு ஸ்டாப்லர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து நான் ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னு மட்டும்தான் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா உங்கள் கிட்ஸோட நேமையும் அந்த மாதிரி ஹேங் பண்ணிக்கலாம் என்ன பேரும் அதையும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு சார்ட் ரெடி பண்ணி அவங்க பேரும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்பைடர் மேன் தீமில் ஹாப்பி பர்த்டே ஹேங்கிங் ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பர்த்டேக்கு டேபிள் வந்து இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் பிஸ்குட்டி பர்த்டேக்கு டேபிள் டெக்கரேட் பண்ணலாமா சொல்லணும்
நெக்ஸ்ட்டு பர்த்டேக்கு டேபிள் டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் இந்த டேபிளில் தான் நான் டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் ஒரு சின்ன சைட் டேபிள் மாதிரி இதுக்கு வந்து ரெட் கலரா ஓகே ரெட் கலரில் ரெட் கலரில் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக எங்கிட்ட கொஞ்சம் ரெட் ஷேடில் இந்த கர்டைன்ஸ் ரெண்டு இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி தான் நான் டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் கூட இந்த மாதிரி லேஸ் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் சென்டரில் இந்த டேபிள் மேலே போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி சாண்டில் கலரில் ஒரு கர்டைன் வச்சுருக்கேன் இதை வச்சு டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் அது கூட இந்த பின்ஸு குண்டூசி இதை வச்சு தான் அதை ஃபோல்ட் பண்ணி உள்ளே ஃபிட் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் போகிறோம் <laughs> ஸ்க்ரீன் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எஜ்ஜியும் அந்த குண்டூசி வச்சு இந்த மாதிரி அதை இதை உள்ள இன்சர்ட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இட ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே இந்த ஒரு ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து கழண்டு விழுந்துடும் அதனால் ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல ஒரு ஒரு ஃபீட்டில் வந்து இந்த பக்கம் ஒரு இடத்துல இந்த பக்கம் ஒரு இடத்துல ஒரு ரெண்டு டைம் பின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்தோம்னா தான் பார்க்குறக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் ஸ்க்ரீன் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கிறதெல்லாம் இல்லை எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் எங்கிட்ட இந்த கலரில் ஸ்க்ரீன் தான் இருந்துச்சு அதனால் இந்த தடவை இதை யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் நம்மக்கிட்ட எந்த இது கோ தனிஷ்காவோட பர்த்டே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பர்த்டேக்கு வந்து ல ஸ்கை ப்ளூ கலரு ஸ்கை ப்ளூ கலருக்கு வந்து எங்கிட்ட ஒரு பிளெயின் சாரீ இருந்துச்சு அந்த சாரீ யூஸ் பண்ணியே தான் இதே மாதிரி மெத்தடில் நான் ஃபோல்ட் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி டேபிள் டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்குட்டியோட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே வீடியோவும் பார்த்துருப்பீங்க மினியன்ஸ் தீமில் ரெடி பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் டேபிள் வந்து அது வந்து ஒரு பிளெயின் கிளாத்து தான் அது ஒரு கர்டைன் தைக்கிற கர்டைன் குஷன் அந்த மாதிரி தைக்கிறக்காக ஒரு பிளெயினாக நிறைய மீட்டர் வந்து அத்தை வாங்கி வச்சுருந்தாங்க அந்த கிளாத் யூஸ் பண்ணி தான் இதே மாதிரி ஃபால் ஃபோல்ட் பண்ணி பெரிய டேபிள் அது வந்து டைனிங் டேபிளில் தான் இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ வந்து சின்னதாக இந்த சைட் டேபிள் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சின்னதாக ஃபோல்ட் பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்ககிட்ட எந் என்ன கிளாத் இருக்கோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ளீட்ஸ் குட்டி குட்டியாக எடுத்தோம்னா தான் பார்க்குறக்கு இந்த மாதிரி நீட்டாக லுக் இருக்கும் இது ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா அதோட லேஸ் இது கர்டன்லேயே லேஸ் இருந்துச்சு அதை தனியாக பிரித்து வச்சுருந்தேன் அந்த லேஸை யூஸ் பண்ணி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் அந்த ஃபோல்ட் பண்ண இடம்லாம் தெரியாமல் இருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி லேஸ் எல்லாம் இல்லைன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களோட ஹாப்பி பர்த்டே பேனர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் அந்த ஃபோல்ட் பண்ண இடம் தெரியாமல் இருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் சும்மா நார்மலாக டேபிள் வச்சு இது பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது டெக்கரேட் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணோம்னா இன்னும் பார்க்குறக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தேன் அவ்வளோதான் டேபிள் கவர் கர்டன் யூஸ் பண்ணி அவ்வளோதான் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்பைரமேன் தீமில் பலூன் ரெடி பண்ணியிருந்தேன் ரெண்டு பில்லர் மட்டும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியிருந்தேன் ஸ்பைரல் மாதிரி ரெட் அண்ட் ப்ளூ காம்பினேஷனில் அந்த பில்லர் மாதிரி ரெடி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ட்வைன் வேணும் ட்வைன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரோல் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன் அது ஃபுல்லாகவே தேவைப்படுது கொஞ்சம் நிறையாவே தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பலூனை இந்த மாதிரி வாட்டர் ஃபில் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் கட்டி வச்சுக்கிறேன் ஒரு நாலு ப பலூனே வாட்டர் ஃபில் பண்ணி கட்டி வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்டெடியாக நிற்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வச்சு பார்த்தேன் நிற்கல அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட்டு ரெட் கலரில் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு பலூனை இந்த மாதிரி நான் டைப் பண்ணி வச்சுக்கலாம்
அதுக்கப்புறம் ப்ளூ கலர் ஒன்று ரெட் கலர் ஒன்று ஆக்சுவலாக ப்ளூ கலர் வந்து கம்மியாக தான் கிடச்சிது அதனால தான் நான் ரெட் கலர் கூட காம்பினேஷன் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் ரெட் கலர் ரெண்டு ப்ளூ கலர் ரெண்டு எடுத்து பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்பைரல் மாடல் அந்த ப்ளூ அப்படியே அப்படியே ரோல் ஆகி வர்ற மாதிரியும் இருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எடுத்து இதை வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டையும் உள்ளுக்குள்ளே இப்படி ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஜஸ்ட் சும்மா ட்விஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறது தான் ட்விஸ்ட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபோர் பல் ஃபோரும் இப்படி நீட்டாக ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப்புக்கு நீட்டாக இந்த மாதிரி நிற்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பலூனுக்குள்ளேயும் உள்ளே விட்டு விட்டு எடுக்கிறது தான் ஒவ்வொரு தடவை எடுக்கும்போது டைட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா நீட்டாக டைட்டாக நிற்கும் இல்லைனா ரொம்ப லூஸாக இருக்கும் ஒவ்வொரு பலூனுக்குள்ளேயும் உள்ளே அடியில் விட்டு மேலே இந்த மாதிரி எடுத்து டைட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளூ கலருக்கு பக்கத்தில் ப்ளூ கலர் இருக்க மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணி திருப்பி ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ப்ளூ கலரு அது பக்கத்தில் விட்டு அதுக்கு அடுத்தது ப்ளூ கலர் வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பலூன்குள்ளேயும் அடியில் விட்டு எடுத்து ரோல் பண்ணிக்கலாம் இந்த ட்வைன் எல்லாமே ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி நீங்கள் பலூன் எல்லாம் உடச்சது உடச்சிருச்சோ இல்லை நீங்கள் திருப்பியும் ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னாவே இந்த ட்வைனில் நீட்டாக திருப்பி எடுத்து வச்சுக்கலாம் திருப்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேஸ்ட் ஆகாது ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ப்ளூக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவாக பக்கத்தில் பக்கத்தில் மாற்றி மாற்றி வைக்கணும் இப்போ இங்கே ப்ளூ வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் ப்ளூ இருக்க மாதிரி மாற்றி வைக்கிறேன் அடுத்த அடுத்த பேட்ச் வந்து ஒவ்வொன்றுமே நல்லா அடியில் உள்ள பலூன் க லேயர் விட்டு விட்டு எடுத்து நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா நீட்டாக நிற்கும் இல்லைனா ரொம்ப லூஸாக இருக்கும் இந்த மாதிரியே உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அவ்வளோ ஹைட் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்துகிட்டே போகலாம் ஃபைனலாக ரோல் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதை ட்வைன் கட் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு சிங்கிள் பலூன் வந்து ரெட் கலரில் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி அதை நாட் போட்டுக்கிறேன் அதையும் உள்ளே இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் கொஞ்சம் இன்னும் டைட்டாக அதை நிற்கும் இப்போது அதையும் வந்து ஸ்பைடர்மேன் ஃபேஸ் மாதிரியே அந்த வெப் டிசைன் வந்து நான் அந்த மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி அதை ஃபேஸ் வரைஞ்சிக்கிறேன் வரைஞ்சிட்டு அதே மாதிரி ஸ்பைடர்மேன் ஐஸ் வந்து பேப்பரில் கட் பண்ணிவிட்டு அதை இதில் இது மேலே ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பைடர்மேன் தீமில் பலூன் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக நான் லைட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரே பர்த்டேக்கு யாருனாலையும் வர முடியல அதனால என்னோட அப்பா அம்மா அத்த மாமா எல்லாருமே வீடியோ கால்ல தான் வந்திருந்தாங்க அவங்கள வீடியோ கால்ல பாத்துட்டு இருந்தாங்க Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.